ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു റെസിപ്പീസ് റീ കുക്ക് ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് വറുത്തരച്ച സാമ്പാറിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അര കപ്പ് തുവരപ്പരിപ്പ് അഥവാ സാമ്പാർ പരിപ്പ് വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് സാമ്പാറിലേക്കുള്ള പച്ചക്കറി കഷ്ണങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒരു ക്യാരറ്റ് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം മത്തങ്ങ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം വെള്ളരിക്ക രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇതിൽ മാറ്റം വരുത്താവുന്നതാണ് കൂടാതെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് വെണ്ടയ്ക്ക മുരിങ്ങ വഴുതനങ്ങ എന്നിവ ചേർക്കാവുന്നതുമാണ് ഇതിനൊപ്പം രണ്ട് തക്കാളിയും ഒരു സവോളയും വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് അര ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി ഒരു ടീസ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പ് നാല് വച്ചൽമുളക് അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഇൻ കേസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ സാമ്പാർ പൊടി ചേർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അളവിന് സാമ്പാർ പൊടി ചേർത്ത് പച്ചപ്പ് പോകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് വറുത്ത തേങ്ങയാണ് ഞാനിവിടെ അര കപ്പ് വറുത്ത തേങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് നാല് കൊച്ചുള്ളിയാണ് തീരെ ചെറിയ കൊച്ചുള്ളി ആയതുകൊണ്ടാണ് നാലെണ്ണം എടുത്തിരിക്കുന്നത് വലുതാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം എടുത്താലും മതിയാകും മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയും വലുതാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം എടുത്താൽ മതിയാകും പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ചെറുനാരങ്ങ വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളിയാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കായത്തിൻ്റെ പൊടി പിന്നെ കടുക് താളിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് വേണം കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ വേണം മൂന്ന് വച്ചൽമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും വെളിച്ചെണ്ണയും വറുത്തരച്ച സാമ്പാർ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പരിപ്പ് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയ പരിപ്പ് ഒരു കുക്കറിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുക്കാം പരിപ്പ് വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് കടലപ്പരിപ്പ് മല്ലി ഉലുവ എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ലെണ്ണ ചേർത്തിട്ടാണ് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നല്ലെണ്ണയ്ക്ക് പകരം ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്താലും മതിയാകും മല്ലിയുടെയും പരിപ്പിൻ്റെയൊക്കെ കളറൊന്ന് മാറി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കളർ മാറി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിയും പരിപ്പും ഒക്കെ അത്യാവശ്യം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വച്ചൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിയുടെയും മുളകിൻ്റെയൊക്കെ പച്ചപ്പൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൊച്ചുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇത് കരിഞ്ഞു പോകാതെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് പച്ചപ്പൊക്കെ മാറി ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വറുത്ത തേങ്ങ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വറ്റൽമുളക് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് പരിപ്പും മല്ലിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പച്ച തേങ്ങ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്നത് വരെ വറുത്തെടുക്കാം തേങ്ങ ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ വച്ചൽമുളകും കൊച്ചുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും കറിവേപ്പില ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ചേർത്ത് വറുത്തെടുക്കാവുന്നതാണ് തേങ്ങയൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ആറാനായിട്ട് വയ്ക്കാം ആറിയതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഇവിടെ പരിപ്പ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പുളി അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ പിഴിഞ്ഞ് ചേർക്കണം പുളി പിഴിഞ്ഞ് ചേർക്കുമ്പോൾ അരിച്ച് ചേർക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിലോട്ടിനി തക്കാളിയും സവോളയും ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് വേവിക്കാം അരപ്പിൻ്റെ കൂട്ട് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് ഫൈനായിട്ട് അരച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സാമ്പാറിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോളയും തക്കാളിയും ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവോളയും തക്കാളിയും നന്നായിട്ട് വഴന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ടിനി അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ചേർത്ത് രണ്ട്
ഇതിലോട്ടിനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കായപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കായത്തിൻ്റെ അളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്താവുന്നതാണ് ഇനി സാമ്പാർ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് ഒരു കാൽ ഭാഗം വറ്റാനുണ്ട് ഈ സാമ്പാർ ഇരിക്കും തോറും നന്നായിട്ട് കുറുകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണോ വേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് മാത്രം തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് കടുക് താളിക്കുന്നത് ഉലുവയും കടുകും വച്ചൽമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂട്ടിയിട്ടാണ് കടുക് താളിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വറുത്തരച്ച് സാമ്പാറോട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോ ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വീണ്ടും മറ്റൊരു വ്ളോഗിൽ കാണാം ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്